Einen wunderschönen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. In der letzten Folge haben wir Sir Toby, wo ist er überhaupt? Unseren lieben Sir Toby geholt. Der hat hier ein bisschen Spuren erschnüffelt. Unter anderem waren wir hier in diesem Schuppen drin. Ist hier irgendwas? Nö. Und der nächste Zeigewink, äh, Geruchswink, wie auch immer, ging dann hier hin. Und ich ahne... Ich hatte ja in der letzten Folge schon was angedroht, meine Erkenntnis oder mein, meine Vermutung. Oh, der kriegt graue Haare, der Sherlock hier. Ich glaube, dass hier das Silberbesteck drin ist. Ach, sieh an, gucke mal. There's something glittering at the bottom there. But how can I reach it? Na, wir hängen jetzt hier einen Haken ran. Guck mal, wir entfernen den und hängen hier einen Haken ran. Den haben wir ja schon gefunden. Und runter damit. Ja, ich sehe es doch blitzern. Na komm, mach den Knoten auf. Ach, brauchen wir nicht. Silverware. This is hardly a coincidence. Doch, es ist reiner Zufall. Hm, das Wappen sogar. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ich sagte doch, das stinkt. So, wir gucken mal kurz. Nee, machen wir erst, wenn wir den Hinweis hier noch haben. Ach, da ist Sir Toby. So, und dann ist er halt hier. The intruder's trail is lost behind this wall. Okay. Feiner Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. British Welt. Weltreich, oh mein Gott. Naja, ähm, wir reduzieren, wie auch immer. Wir haben das Silberbesteck gefunden. Nee, scharfes Messer, verknotetes Seil. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Jawohl. Was haben wir hier? Bekanntschaft mit einem Seemann. Das lassen wir noch offen. Das lassen wir noch offen. Drei Personen lassen wir noch offen. Was haben wir noch? Täter identifiziert und Silberbesteck kann nicht hinhauen. So, das war jetzt... Äh, wo ist denn das jetzt dazugekommen? Nee. Entschuldigung. Einbruch führte zum Mord. Es steht fest, dass äh, Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben womöglich vor, äh, später zurückzukehren, das versteckte Silberbesteck zu holen. Das ist Quatsch. Die sind extra in den Schuppen gegangen, um einen Sack zu holen, äh, um das Silberbesteck dort reinzupacken und den Sack runterzuwerfen. Das definitiv nicht. Inszenierter Einbruch, das vermute ich ganz stark. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte dabei nicht gefunden werden. Und das glaube ich nämlich. Wir haben ein paar Sachen zu befragen. Oh, wir... wir Ach so, na klar, haben wir noch ein paar offene Punkte, logisch. Können wir jetzt hier raus und rein? Ne, okay. Hätte ja sein können. Na toll, Watson ist natürlich wieder weg. Wer muss die Arbeit alleine machen? Genau. Ah, wenigstens er hier. Listrad, los. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. <laughs> Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a du well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Hmm... Ich glaube, da hat jemand was uns zu erzählen. Hallo, Lady Brackenstall. Oder Brackenstall. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. 
Mm-hmm. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your Ladyship? Hm. Kann es sein, dass sie vielleicht sogar gar nicht so richtig weiß, sondern es erzählt bekommen hat? Ich meine, dass sie geschlagen wurde erst kürzlich, das sieht man am Auge. So, liebe Tame, ja. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. <lacht> das hilft mir gar nicht weiter. Hallo? Das heißt doch nicht etwa, ich muss das jetzt zusammen. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Was? Das klingt so, als wäre Holmes ein Lüstling. <lacht> Hm. Das ist eine gute Frage. Zeitung, liegen überall immer Brillen rum. Wir müssen ja für jeden Ort eine eigene Brille gehabt haben. So, Tobi lauert da noch. Oh. Uh. Ach so. Ja, dann werden wir das mal zusammenfügen. Ach, herrje. Es waren drei Personen. Nein, ich glaube nicht, dass es drei Personen waren. Es waren nur zwei Personen. So, der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Justus den Randalls in die Schuhe zu schieben. Das mache ich jetzt auch mal. Und damit haben wir nämlich einen neuen Punkt. Mörderischer Besucher. Sir Justus wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. So, und dann haben wir nämlich, dass es ähm, Bekanntschaft mit einem Seemann ist. Die Person, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Besuch eines Seemanns. Und damit haben wir, glaube ich, einen neuen Gesprächspunkt. Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Ähm, wir werden wahrscheinlich... Moment. Haben wir davon irgendwas? Wir können anhand des Hinweises, den wir haben, ähm, mal überlegen. Wir könnten unsere Bibliothek in... in zu, zu, ein bisschen befragen. Oh, what a horrible thing. Please leave okay. Mary alone. Ja, ja. Lassen wir sie mal allein. Wir gehen in die Baker Street und befragen unsere Bibliothek. Na, 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 na. Da sind wir. Und mal gucken, ob ich recht habe. Ah, Forschungen. Zeitungen. Enzyklopädien. Mal gucken. Obwohl, nee, ist ja äh, 1893. Moment, Moment. Nein, äh, nein, 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 nein. Da in die Zeitung. 1893. Das ist nämlich ein Datum. Das ist meistens da. Die Rock of Gibraltar. Ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Linie. Cunard Building, James Street London. Ist nach einer sechsmonatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hatte. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. Tja. Das heißt, zur Reederei Cunard Building James Street London. Oder? Müssen wir da hin? The Shipping Company. 
the Adelaide-Southampton-London line and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. <laughs> so, wo ist das Fenster? Da ist er. Wiggins! Wiggins! Wiggins, could you come upstairs, please? Na siehst du, geht doch. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. <laughs> Drei Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Okay. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Tja, Wiggins. Warum bist du noch hier? I left it right on the table for you, sir. Yeah, okay, 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 da. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Ausschlussverfahren. Abfahrt in Adelaide, 6. Mai, Ende 12. November. Ähm. Jetzt war eine kleine Sache. Ich weiß ja nicht, wie lange der Brackenstall schon rumliegt, ja. Der Tag des Mordes ist der 7. November, also sprich, irgendwas, es, es hat sich ja noch nichts verändert. Es ist der gleiche Tag. Vielleicht der nächste Tag, lass es den 8. November sein. Wie kann denn bitte schön die Schiffspapiere schon existieren bis zum 12. November? Also das Schiff ist ja noch nicht da. Ich guck mal hier kurz. Das ist überschnell. Ach so. Ah, mein Fehler. Mein Fehler. Aber es hätte passen können. Das heißt, die haben schon eine Liste im Voraus. Ich verstehe. So, wir müssen also jetzt die Leute abstreichen. No? Mr. Archibald. Ach so, was ist das? Das war die Rock of Gibraltar, genau. Äh, Mr. Archibald Rogers. Der steht hier nicht drauf. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ach so. I do not. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, ähm, so wie James Talcott war nicht drauf. Ach so, der war ja nicht drauf, ich Idiot. Henry Southward, den können wir abstreichen. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on Weil, which ja. Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Ja. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. Ja. Wie gesagt, der kann es nicht sein. Officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Richtig. Ernest J. Woods haben wir hier auch. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Jawohl. So, A.G. Gunion haben wir nicht. Jacobs haben wir nicht. Graham haben wir nicht. Nehmen wir mal die nächste. Warum nur die Liste der höheren Offiziere? Was ist mit dem normalen Fußvolk? Ein Gänsefüßchen mit den normalen Seeleuten. Charles W. Chill. Der ist auch unterwegs. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. So, John Bushel. Tyler haben wir nicht. Gordon haben wir nicht. Clan Hawkins haben wir nicht. Partledge, da. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Sieht ja fast aus, als ob es Crocker wäre. Hm? So, ah ne, Moment, Crocker. 
Ah, guck mal. Abfahrt, 10. November. Und das ist Crocker. Hm, wir streichen erstmal. Die Liste bringt uns doch gar nichts hier. Haben wir hier noch eine? Oder? Moment, jetzt, 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 jetzt war ich, glaube ich, verkehrt. Nee, 10. November bis Mai. Ist schon vollkommen richtig. Und 23. Oktober, die ist definitiv noch abwesend. Hier hinten auf der Liste ist das äh, die Leute, die noch da wären. Pitchford haben wir nicht. Sanders haben wir nicht. Van der Lende haben wir nicht. Walker. This officer is still at sea. Therefore he cannot be involved. Whittington auch. Ich sag doch, ist Crocker. This officer is still at sea. Therefore he cannot be involved. Ja, da bleibt bloß der Crocker übrig. Und der steht hier auf der Liste. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime. And he is due to depart in two days. Aber. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Aber. Da ist ein Aber. Holmes, da ist ein Aber. Was ist, wenn er noch gar nicht mehr Seemann ist? Er hat doch gesagt, früherer Seemann oder eben immer noch Seemann. Er kann doch nicht sagen, der ist jetzt der Täter hier, ne? So, wo haben wir denn jetzt hier Schiffsbesatzung? Okay. Bestellen Sie Captain Crocker ein, um ihn zur Rede zu stellen. Das machen wir doch einfach mal. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Ach, deswegen ist Wiggins doch da. So, Wiggins, hol dir mal den Crocker. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. Ladebildschirm. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Der hat einen coolen Akzent. Wir schauen ihn uns erstmal an, ne? So. Augen. Klarer Ausdruck, ehrlich. Ach so. Das ist ein Zeichen für ehrlich, wenn man einen klaren Ausdruck in den Augen hat. Oh, der, der sieht markant aus, ja. Ich mag das ja, so eine Details. Guck mal, normalerweise hätte man ja wahrscheinlich nur links und rechts kopiert. Aber man hat hier äh, an den Texturen definitiv Unregelmäßigkeiten. Hier am Bart Unregelmäßigkeiten. So was finde ich ja klasse im Detail. So, was haben wir hier? Vor allem dieses Detail mit dem Bart, ja. Kräftiger Körperbau. Hm. Nee. Huch. Zeitungstinte. Ja, hat er Zeitung ausgetragen. Saubere Stiefel. Und wir, es fehlt noch irgendwas. Ach, da. Matrosenmesser. Tja, mein lieber Freund. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? <laughs> Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant! You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? <laughs> that evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right. If there was no evidence. What then? <laughs> Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. 
And it was you who tied her up. You call that evidence? Yeah. Then... Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right das now. That's stimmt, that's stimmt. The theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. <laughs> In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Oh, 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 oh. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Was sollen wir tun? Moment mal. Captain Crocker, zwischen 40 und 50 Jahre alt, ist ein feiner Seemann. Er ist ein tüchtiger, ehrlicher und gebildeter Mann, jedoch ohne größeren Reichtum. Er war in Eile, nahm sich aber dennoch die Zeit, die Zeitung zu lesen und seine Stiefel zu putzen, bevor er aus dem Haus ging. Ah, ich bin gerade unschlüssig. Ich bin gerade unschlüssig. Ach, wisst ihr was? Wir gucken mal in unsere Analyse. Captain Crocker kennt Lady Brackenstall, aber womöglich sagt er nicht die Wahrheit darüber, wo er sich zur Zart Tatzeit aufhält. Ja, das kombinieren wir. Und jetzt bin ich gespannt. Crockers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Captain Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Ich sag, er ist Mitschuld. Und was passiert? Okay, der Kapitän ist der Täter. Und was passiert, wenn ich sage, das ist ein Alibi? Dann stimmt dieser Punkt hier nicht. Ei, 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 ei. <lacht> Wollen wir mal probieren? Wartet mal. Wir sagen, es waren drei Personen. Ei, da löst sich alles auf. Einbruch führte zum Mord. Was? Mit was? Mit dem da, okay. Und die Bande war's. Dann kriegen wir die Randalls als Täter und können sie sofort überführen. Das... Nee, das wäre zu einfach. Lestrade, Erfolg gönnen, Erfolg beanspruchen. Nee. Nee, 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 nee. Es waren nur zwei. Es waren nur zwei. Inszenierter Einbruch. Ich bin mir da sowas von sicher. Schon von Anfang an war ich mir da sicher. Und dann sein Alibi. Okay, der Kapitän ist der Täter. Sir Eustace wurde von einer Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, so wie ein hochrangiger Seemann. Keine Gnade für Crocker. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizen, Lady Brackenstall, zur Rechenschaft ziehen. Gnade für Crocker. Die Tat wurde in Notwehr gegangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Und... Ich werde jetzt dabei bleiben. Gnade für Crocker. Denn das, wie es da steht, ist auch meine Meinung. Er schuld, ja, aber... Ne, aber... Schauen wir mal. Ja. Ich bestätige diese Sache. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Weniger als eine Stunde später. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know 
because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for six months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He! He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Richtig. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. What? Whoa! Du stirbst nicht, mein Freund. Nein! Nein! Ah, diese... Jawohl! Nicht zu voreilig, Kapitän. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? <laughs> Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. <laughs> Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Krass. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. <lacht> Sir Eustace wurde von Kapitän Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie einen Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit seinem Matrosenmesser das Glockenseil ab und fesselte die Lady damit. Danach versteckte er das Silberspesteck im Brunnen. Jack Crocker hat eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützt. Sie haben sich entschieden, die Wahrheit für sich zu behalten. Und hier ist es ja so, dass äh, auch die Entscheidung nicht gewertet wird, sondern die Schlussfolgerung ist die interessante. Und wir haben ja gesehen, dass die Schlussfolgerung eigentlich richtig ist. <lacht> ihr könnt gerne weggucken, wenn ihr wollt oder auch nicht. Ich halte jetzt in die Leertaste. Und wir haben sogar alle Hinweise. Wow, und jetzt wieder weg. Ja, ich würde sagen, ich äh, bestätige jetzt hier mal, Sie sind gerade bei den Fall abzuschließen. Ja. Ihre Einstufung nachsichtig. Spieler mit derselben Lösung für den Fall 93%, aber nur 65% mit derselben moralischen Entscheidung. 
interessant. Deswegen, ich glaube, ich stückel das noch jetzt an das vorherige Video ran. Also nicht wundern. Äh, mal gucken, wie ich das hinkriege. Denn neun Minuten sind neun Minuten und ich möchte gerne in den neuen Fall ordentlich reingehen. <lacht> Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß bei der nächsten Folge. Hoffentlich sehe ich euch dann da oder lese euch da, wie auch immer, euer Firefox.